presentan Erika Tipo 11 Tipo Shi, Tipo Wow, Tipo Tipo Taga, no se toca o te doy pau pau Tipo Q, Tipo Pin, Tipo Pin Blin En la escala del 1 al 10 Soy Tipo 11 Esto se llama... Esto se llama Erika Tipo 11, caramba. ¿Ah? Es que estoy así como medio mitin político porque estamos así todos... ¡Ah! ¿Verdad? ¡Ah! ¡Ah! Okay. <risa> Miren, no están felices de que ya están en casa así echaditos, ¿no? Ay, la verdad que no hay nada mejor que estar abrazada al control remoto sabiendo que tu día ya se acabó. ¿Por qué hemos podido estar abrazadas a un trago en algún local también, no? Uh -huh. Uh -huh. Pero qué flojera. Yo tengo siglos sin salir a rumbear, te lo juro. Y es culpa de mi pijama, no es que yo no quiera, que qué. Yo todavía soy una pava. <risa> qué horrible eso. Ay, Dios mío. Cada vez que abro mi closet para salir, el vestidito negro me canta. Un sexy man, no, no, no. Me canta esto. Somos novios, pues los dos sentimos mucho amor profundo. Y con eso. Ay, entonces me quedo, ¿no? no, no o sea, claro, no siempre es así. Hay noches en las que uno está tranquilito en su casa, me imagino que les ha pasado, y recibes esa llamada indeseable, diciéndote, ¿qué hay para esta noche? ¿Por qué me hacen esto? Y lo más extraño es que cuando en tu cabeza, ¿no? Suena, Erika, quédate en tu casa, Erika, quédate en tu casa, Erika, quédate en tu casa, lo voy a decir, lo voy a decir, y lo que sale de tu boca es, ¿a dónde vamos? Porque rumbear, de verdad, no es un acto de conciencia, es esa frisquería, ¿vale? Es así, es farandulería. Aceptar salir a rumbear comienza con la pelea de decidir a cuál local ir. Ponerse de acuerdo, porque no es fácil. Todo el mundo tiene una queja de que, ay, mira, no, ese local, la música es malísima. No, 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 hay que pagar para entrar. No, 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 a mí no, no, o sea, ¿qué pasa? El presupuesto. Sí, lo cual me hace pensar que el mejor local en la ciudad es el que se llama... Todos son malos excepto el que yo propuse. Es típico. Pero bueno, no importa. Sea el lugar que sea, el que tú elijas, todos te reciben con el mismo parquero que te cobra la estacionada con 50 para el cuidado, mi reina. Sí. Tú no has entrado al local. Tú no has entrado al sitio y yo tienes que ir para el cajero. O sea, ¿qué pasó? Sí, pero este señor es un juego de carritos comparado con la persona más amable del planeta Tierra y el todo su alrededor. El señor portero del local. O sea, yo no sé dónde fabrican estos especímenes, pero todos los porteros tienen un cuello más macizo que un todo. Y tienen un nombre así ilógico, nada que ver que uno pega como Serafín. Serafín, ¿será en serio Serafín? ¿Qué, ¿Qué escuchaste tú, Serafín? Sí. Y tiene un PHD en mirar al horizonte. Sí, y, y a los efectos, ¿no?, de la rumba. Ese señor es Dios. Él es el que decide si tú vas a tener la mejor noche de tu vida o si vas a tener que irte a abrazar a tu gato en cinco minutos. Y lo importante es captar su atención, dándotelas de lo interesante, ¿no? O sea, los hombres, por ejemplo, tienen la tarea de levantar la mano y decirle, ¡Epa, jefe! Somos cuatro. Somos cuatro, chamo. Somos cuatro, mi pana. Vaya, mi amigo. Cuatro. Tranquilo, pana, relajado, que ya el tipo está controlado. Hicimos contacto visual. Los hombres, vale. ¿Ah? Siempre con esa astucia igualita a la de Peter Pan. Y es ahí donde entramos las mujeres. ¡Pss! ¡Epa, flaco! Bueno, pana, eso es lo que tengo. ¿Qué quieres que haga? Ah, ¿Te vas a poner exquisito? No, pues no hay más. No, no, sí tengo sostén, sí. Ay, muchachos, vamos que ya entramos. 
Y de ahí pierdes la noción del tiempo y de tu cuerpo. Porque entrar a una discoteca significa unirte a una gran masa humana de empujones que te van colocando en distintos puntos de local sin que tú así lo quieras. Es una cosa rarísima. Sí. ¿Quién sale que hay un zarcillo? Ay, me siento sucia. Así son las cosas, vale. Mira, tú estás pegada a otros cuerpos sin poder hablar con nadie, porque la música, la música es lo único que importa. O sea, cada cinco minutos andas gritando. A ver, Tadino, pómela. Curiosamente, si logras pedirlo, ¿no? Si llegas a pedirlo, si, si logras tomarte algo esa noche, sí, es como, es como lamer un camión de gases inflamables 99% de alcohol, hasta el tope en un vaso con tres gotas de agua. Eso no es un trago, eso es un asesinato al hígado. Ay, Dios mío. Y por olvidar lo que le estás haciendo a tu cuerpecito, pues decides meterte en la pista para bailar. Lo que pasa es que, oye, con tanta gente en la pista, tú no bailas como tú quieres. No, no, no. no. Tú bailas como la que está atrás tuyo. Sí, que tienes pegada. Que ella es la que te está marcando el paso. Porque no, no cabemos todo, ¿no? Sí. Dios mío, qué manera de ser sobada. Mira, y hay un momento en que después de tanto codazo, tanto licor, comienzas a pasarla bien. ¿En serio? Sí, sí, empieza a... Tu cuerpo todo se empieza a dormir, ya no sientes nada. Empiezas a bailar un merenguito, te olvidas de tu gato, de tu dignidad. Chicos, hasta que ya te prende las luces del local. ¿Ah? ¿Ah? Chavo, antes nos despedían con la alma llanera. ¿Qué es esto? Ay, qué horrible. Mira, en ese momento es que uno se da cuenta que ni una zanja en la Panamericana está tan sucia como el antro donde estás metida. Sí. Y que el hombre con el que estás ahí bailando apretadita no es un príncipe. Es Shrek. Señores, no se muevan, ya venimos con Madérica. serie de este programa donde hay una mesa muy muy grande y donde están nuestros panelistas de la noche comenzando por el señor Tom Monasterio está con nosotros el panelista más sexy de Erika tipo 11 después de Daniel Pistola sí está también el señor Osito Granados tiene lente de pasta y también tiene pasta de comediante dicen por ahí y también está César Arriba el señor César Arriba el único panelista con Club de Fans inaugurando por el mismo y hasta ahora su único miembro. Ay, Un aplauso querido. para mí. Sí. 
Me acabo de dar cuenta, tú eres familia de Víctor Muñoz, que vamos a estar entrevistándolo dentro de poquito. Eh, Víctor Muñoz, le dije en backstage que no puede andar por ahí imitando mi peinado, esto es copyright. <risa> se peina, esto... exacto. Bueno, él se peina como yo. Sí, Pero... además que se pe... hay dos personas que se peinan en el mundo, él y Víctor. Y eso demuestra la gran proyección que uno puede lograr en este panel. Es lo único que hago en televisión y ya Víctor está marcado por mi estilo. ¿Viste? Otro aplauso para mí, por favor. Ese es el peinado el que se conoce como pipí peinado. Pues. Qué hermosa imagen. Eh, los motorizados organizados exigen al INTT se prolongue por seis meses la aplicación de la nueva ley de transporte terrestre sobre el uso y circulación de motocicletas. Mm. Exigen, se debatan artículos como el transitar las autopistas, el acompañamiento de carrozas fúnebres y la edad mínima para trabajar en una línea de mototaxi. ¿Qué se ríen? ¿Esto es algo bueno, serio? Porque van a discutir sobre una ley que los motorizados tardarán lo mismo que tardó Carmón están en el gobierno en violar. Claro. Claro, me parece sí, injusta. Sí. Y, y cómo, cómo, van a, ¿Cómo van a ser tan restrictivos con los motorizados? ¿Qué es eso de impedirles que, que solamente pueden andar a 350 kilómetros por hora? Claro, 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 claro. No les permiten romper la barrera del sonido en horas pico. <risa> ¿Y qué es eso que le manden a poner un chalequito? Está vestido todo el mundo igual que es eso. Y el casco del cliente tiene que estar limpio. Ya no puede oler a guayuco de indio fugitivo. <risa> Pero llegas a tiempo. Claro, bueno, mira, sí. eh, 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 oh, motorizados, por favor, no pierdan la calma. Eh, en algún lado de la Constitución también hay una ley que dice que uno no puede matar y eso tampoco se está cumpliendo. Entonces, eh, de, que, que, que lo motorizan de zigzag. Bueno, nada, eso no va a ser gran problema por el momento. Así sí, que no, sí, sí, sí. No sé, ¿no? Oye, pero si estaban, el otro día sí hablamos que estaban haciéndole como un refugio en autopista sí. para que no se pusieran debajo del puente. O sea, para, sí. para que los automóviles pudieran pasar por lo menos por un canal. Exacto. Sí, dije automóviles. Increíble. Yo debería de dejar de estar viendo Cartoon Networks. Networks. Sí, por culpa de Matías. No. Cuéntame, Osito. No, que estoy un poco dolido porque mis compañeros, con esa pinta de camionero, Ajá, lo que deben manejar es una gandola Ajá. y se burlan de este asunto. Cuando hay que asumirlo con seriedad, yo sé de lo que estoy hablando, pues yo soy motociclista, no ah. mototaxista, soy motorizado. Y este hay que asumirlo con seriedad, sin chistecitos, señores. Ahí está, yo Nosotros lo dije. nos vamos a sentar y vamos a dialogar, porque Ajá. ¿sabes una cosa, Erika? ¿Qué? Los motorizados también lloran. Mira, son... Cuando les pega el aire, cuando van rápido. Querido... Cuando llegan los lentes. Querido amigo Tom Monasterio, creo que el caballero nos llamó pinta de gandolero. O sea, el hecho de que yo tenga una grúa no quiere decir que... Pero ¿qué tiene malo además los gandoleros, señores? Dejé de estarse metiendo con la gente que está en el tránsito terrestre. Este con los lentes esos que no los compró, sino que los sacó de una piñata, se cree Woody Allen. Sí. Sí. La victoria. Mira, la Fundación Española del Corazón demostró que dejar de consumir exceso de sal es igual de beneficioso que dejar de fumar. Asegurando que ambos hábitos son igual de dañinos. ¿Qué les parece esto? Un daño relevante en Venezuela, ya que aquí se consume el doble de la dosis de sal recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Bueno, eso explica que somos un país salado. <risa> un, país, eh, un país más salado que Coleto de Barco. Acaba de suceder una venezolana, María Bolívar. Ajá. Sus 15 minutos de fama le llegaron en el prime time de Globovisión y salen a hacerle preguntas de cosas que ella no domina. Ella no es economista, ni es, es simplemente una candidata a la presidencia. ¿Por qué le hacen eso? Claro. Eso es ser un venezolano salado. <risa> claro, yo iba a decir, ¿qué tiene que ver esto con María Bolívar? Ya entiendo. Menos mal que explicaste. ¿Sí? O sea, yo siempre explico. Es que la Organización Mundial de la Salud ya fue contra los fumadores y ya sacó. La gente ya está fumando menos, gracias a Dios. Pero ¿verdad? ahorita van contra nosotros los gordos. <risa> Están yendo contra los gordos. Y yo debo decir algo en pro de nosotros. Uh -huh. La humanidad está en deuda con nosotros. Porque gracias a los gordos inventaron el Orbitec. ¿Dónde va a guindar usted la ropa, señores? Yo un llamado, señores, un llamado muy serio. Dejen a los gordos en paz porque nosotros queremos seguir yendo a Tasca. Sí, Muchas nosotros gracias. queremos retener líquido libremente. <risa> Esto lo sabemos, Erika, ya sabemos sí. que, que la sal causa hipertensión, daño sí. en los riñones. Pero ¿qué tiene que decir la Organización Mundial para la Salud del Reggaetón? Y el daño ah. intelectual que hace el reggaetón. Tomas un llamado. ¿Yo me llamado? <risa> Así. No te interesa. Él, él baila reggaetón después de la de la <risa> sí. Miren, fíjense que tengo aquí un dilema. 
Porque tengo una noticia de Justin Bieber y otra de la delicada situación que está viviendo Argentina en las últimas semanas. Yo creo que ¿Con en lo más importante en estos casos sí, es bien. Justin Bieber. Lo peor es que lo sabía. Justin Bieber publica su segundo libro de memorias. A los 18 años, su segundo libro de memorias. Claro, esto era mucho más importante. A los 18 años, su segunda autobiografía narra la demanda de paternidad, el miedo que le tiene a los paparazzi y sus ganas de dejar atrás su imagen de ídolo adolescente. ¿Todo eso lo cuenta en su libro? ¿Para qué leer de Lope de Vega? ¿Mm? Que a los cinco leía castellano y latín. Si podemos leer cosas... ¿qué es, ¿A qué es lo que le tiene miedo? Bueno, son tres páginas. Es la demanda de la paternidad, el miedo que le tiene a los paparazzi y sus ganas de dejar atrás su imagen de ídolo adolescente. Si podemos leer cosas tan interesantes como esas en la segunda biografía de Justin Bieber. <risa> ¡Qué bárbaro! Me preocupa que venga la trilogía completa y la llevemos al cine. <risa> ¡Dios! ¡Gracias! Como tú dices, 18 años, dos biografías. ¿Qué? Mi, mi primer pelo. La primera sí. vez que me afeité. ¿Qué, qué, qué estás contando? Biografía de la diosa Canales. Eso sí tiene contenido, señores. Sí, sí, sí. No, hombre, eso. Es más, yo, yo, diosa Canales, yo tengo un llamado, chica. Sí. ¿Qué fue lo que pasó con Kelvin? Yo necesito saber eso. Yo necesito saber. Ahí va a sacar otro libro, entonces, diosa Canales. Ahí sí, ¿No? eso ya. Eso da para cuatro libros. Aparte que Justin Bieber se porta muy bien. O sea, no es un tipo que lo ha metido en la cárcel dos veces. Tú sabes que haya tenido encuentros con la policía, que le hayan quitado la licencia, nada que ver, es un bien portado, es como César. Pero ojalá lo metieran preso alguna vez. Claro, para que tuviera algo que si contar. A ver si llega a ser hombre. <risa> Dios, señores, un aplauso a todos los A los granados, César Arriba, nuestro super panel de la noche. Ya vivo con Víctor Muñoz en la próxima parte, no se muevan. venezolano eh, que se inspira, fíjense ustedes, el amor, el despecho y su guitarra lo inspiran a escribir canciones. ¿Ah? ¿Qué les parece? Pónganse las pilas, no, no aplaudan. Es para que se pongan las pilas para que hagan algo. Señores, con nosotros en Erika Tipo 11, Víctor Muñoz. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo, vale? Muy bien, encantadísimo. Estás como todo, un muchacho de su casa, sí, elegante, así peinadito. Soy. Así soy. ¿Qué pasa que ahora todo el mundo está despelucado y tú eres el único que está peinado, Víctor? ¿Te parece? Sí, ahorita todos los artistas son así. Desde, desde siempre he sido una persona que me peino bien, eh, niño de su casa, como tú dices. Ahí veo, y... ahí veo. Pero sí te voy a decir, antes de llegar acá... Si estaba en pijamado, como estamos hablando antes. Claro, claro, estaba en otra, con otra pinta. Exactamente. Sí, como, 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 como. Como un poco motorizado. Andaba Está haciendo bien. unas reuniones y bueno, como todo sí. el mundo tiene moto. ¿Tú eres que te pones los lentes atrás? No, no, no. Sobre... Te puedo decir que soy el que me pongo el celular aquí pegado al carro. Ah, qué bien, sí. qué bien. Este, Víctor, quería preguntarte, ¿tú rumbeas mucho? Sí. Ah, muy bien. Muy bien, o sea, ¿te sentiste familiarizado con el principio de este programa? Eh, bueno, eres más tranquilito, tú eres más VIP. No, no, yo soy rumbero. O sea, a mí, ¿Sí? si me invitas a una rumba VIP, también obviamente voy para mi rumba VIP, pero yo puedo Ajá. estar en cualquier lado también y, y pasarla chévere. Oye, ¿qué te parece? Sí, sí, sí. ¿Y te ha pasado que has estado en una discoteca que suena, suena uno de tus temas? Siempre pasa y lo disfruto demasiado, como si fuera la primera vez que escuché ¿En mi música en una discoteca o en una radio. O sea, no, no, nunca me canso, pues. Y, y la gente que me conoce y que está ahí... Y o, te hacen rueda. Sí, uh, hacen uh, rueda y, y todo el mundo quiere bailar conmigo. Vamos a bailar. Y, ¿sabes? Todo el mundo quiere bailar un pedacito de la canción y bueno, la bailamos. Pues. O sea, claro. la verdad es que lo disfruto mucho. Qué bien. Para mí ¿Y, es ¿y algún portero de eso de PHD, mirar para el horizonte, te ha ninguneado? O sea, sin, sin reconocerte. Antes pasaba muchísimo por, por mi cara chamo. Pues, eh, y además que yo soy muy bajo perfil. Eh, no ando con, con pinta, pinta artista por ahí, con ¿sabes? Con bling bling, con bling bling. Sí, no ando con, con bling bling ni nada, si no sabes, yo, yo ando como cualquier otra persona y, y tampoco yo llego al lugar y digo, mira, disculpe, yo soy Víctor Muñoz, por favor, sí. me abres la puerta. Claro. No claro. lo hago. Pero mandas un amigo tuyo que lo diga, ¿no? Pero, pero te veo muy bien, ¿verdad? Con... Sí, gracias a Dios. Y, y ahora con este tercer disco, que, que se han escuchado dos sencillos y uh -huh. que han pegado y que le ha ido muy bien. Sí. Pero el disco en sí todavía como que no, no ha salido. ¿sabes? No ha salido todavía porque ahorita estoy haciendo varias eh, negociaciones con, con, con empresas internacionales que si Dios quiere algo se da, pues ahí com comenzaría a hacer ese proceso de lanzamiento del disco. Pero ya el, el disco está... 
eh, grabado, ya faltan unos que otros retoques. Pero no, te deseamos todo el éxito. Gracias, Pensamos que gracias, sí, gracias. perfectamente, sí, vamos a cruzar los dedos. Por favor, hay que, hay que estamos... desearle bien a la gente. ¿oye? Claro, no, y estamos representando a Venezuela, estamos claro. representando a Venezuela eh, con, con muchísimo orgullo, porque mm. para mí lo más importante no es que este, yo me haga famoso por simplemente hacer música y nada, sino más que todo porque... Recuerdo desde cuando era muy chamo, yo siempre he amado la música, he amado los premios, todo lo que tiene uh -huh. que ver con la música. Y pues nunca ver a, a, a algún exponente de nuestra música en esos premios. Siempre me... quizás me deprimí un poco. Yo decía, pero, sí, 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 ¿por, por, qué no, ¿por qué no hay ningún venezolano? Y ahora no hay nadie que saque a Chino y Nacho de ahí. Es ¿no? verdad, es verdad. Entonces yo no pretendo sacarlo, pero pretendo estar ahí, pues, este, claro. de lado y que la gente no solo escuche Chino y Nacho, no, sino escuchen Chino y Nacho, Víctor Muñoz uh -huh. y que escuchen a muchos más artistas venezolanos y que estemos todos de la mano ahí y además todos cruzando los, los, los dedos por nosotros. Ahora, tú tienes un, un, un grito un grito de guerra, así como Roberto Antonio tiene a su ayayay. Bueno, para irnos un poquito más allá, Prince Royce tiene su Royce. <risa> O sea, llegar esos agudos. Está bien, sí, está bien. ¿No? sí no, yo digo, ven y baila conmigo. Ah, sí. sí. Ven y baila conmigo. Eh, sí. eh, eh, qué bueno, <risa> qué bueno. Por ahí lo habrás escuchado seguramente. Pero no sabía que era tu grito de guerra. Pensaba que sí, cuando sí. te emocionaba y se ponía la pachanga. Es que es así, después claro. se convirtió en un grito de guerra. O sea, yo estaba en el estudio, paga, paga, entonces de repente dije, ven y baila conmigo. Y fue como una broma. Uh -huh. Y entonces mi productor me dijo, chamo. Ese es el grito de guerra tuyo, y que no vale, no, 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 yo no quiero tener grito de guerra, yo no estoy pasando. No, no, ese es el grito de guerra. Y bueno, después sí fluyó, y realmente uh -huh. la gente me conoce por decir, ven y baila conmigo también. Ok, una pregunta importantísima, ¿bailas bien? Sí, me considero que opa, bailo. Opa, opa, cuidado con me la duda. Me considero que bailo okay. bien, okay, okay. creo que es un arma que yo tengo también para conquistar, Sí. pero no soy bailarín, ¿entiendes? Eso no, no, no entiendo. No entiendo. Bailarín es aquel que baila con pasos de... ¿Es Víctor eh, Díaz? Coreo, exacto, coreográficos. Ajá. 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 Yo soy eh, aquel que baila en pareja. Okay. Y bueno, y, y, y se menea, sexy y tal. No, guachatica, lo que sea, salsa, reggaetón, más que todo. Reggaetón, reggaetón. perreo, sé perrear. <risa> ese estilo te lo tengo. Sí, ese te lo tengo. Sí, sí, y, claro. y muy bien. Sí, salsa, salsa difícil. Salsa muy bien también. Ah, caramba. Sí, no, no, en el salsa yo creo que enamoro bailando sí. salsa. <risa> Hay que estar claro en la vida, ¿no? Sí, sí, sí. 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 Bailar o no bailar, he ahí el dilema. Exactamente, yo bailo. Qué bueno, eso sí, está bien. Porque si Dios, tienes... Pero, como te digo, no soy bailarín. No, pero si tienes ese grito de guerra, hay que bailar, claro. echarlo, por lo menos engañar. Exactamente. Y tú eres el que elige, por ejemplo, las modelos que participan contigo sí, en el video. siempre lo he elegido. Tú elegiste el hijo Nighties. Y nunca pago nada tampoco. Qué bonito te quedó eso. Sí. O sea, que el hijo Nighties no cobró nada por nada. esa participación. Ella es mi pan y le mando mil besos y mil abrazos. Muchísimas gracias por colaborar uh -huh. conmigo, porque eso se llama colaborar. Uh -huh. Y pues, obviamente, este, se lo agradezco. No, eso se llama, te lo, cobro, te lo cobro después. Okay. ¿Y la, la actuación te gusta? Sí me gusta, eh, pero no, no, no me he puesto a hacer muchas cosas. Uh -huh. Por cierto, por ahí viene un proyecto de... Bueno, un videoclip realmente, que uh -huh. es una película, es un corto. Uh -huh. Y ya por ahí lo van a estar viendo. Bien interesante, espero que lo puedas mostrar por acá, si Dios quiere. Pero me tienes que contar pronto. un poquito más. Sí, bueno, es un video que grabé con un gran amigo que estudió conmigo en el colegio. Uh -huh. eh, y que después él se fue a ir para Estados Unidos y estudió cine y qué sé yo. Después se fue para Hollywood y me dijo, mira Víctor... Es hora que tú y hagamos un trabajo eh, de cine y uh -huh. vente para Hollywood y vamos a hacer algo. Me fui para allá y chamo, o sea, te lo juro que... Es ¿Chamo una... es conmigo o...? Chamo, chamo es... ¿Tú viste, que, viste que Chamo no fue mirándote, sino no, Chamo sí, fue mirando para abajo. No, sí, 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 fue como que Con tus pequeñas voces. Exactamente. Chamo, este no... es impresionante. Uy, ¿y cuándo sale? Quiero verlo ya. Sí, ya, yo creo que eh, va a salir como en tres semanas, va a salir como en esa... Eh, el trailer de la película. Ajá. Y es eh, un tema tuyo, por supuesto. Es un tema mío, pero en ese trailer no van a escuchar la canción, simplemente es una película. O sea, vas a escuchar todo una película, mucho escuchar hablando en inglés. Ah, este, sí. Y te ves seguramente con la niña. En el videoclip sí, pero no sale eso todavía en el trailer. <risa> ok. Eh, pero como te digo, cuando lo vean, aquí en Venezuela la gente se va a quedar sorprendida porque realmente parece una película hecha en Hollywood y... Qué bien, Víctor. Muy bien cosas, hecha, ¿verdad? Vienen cosas buenas, entonces. Sí, vienen cosas muy buenas. Y te vas a presentar también en Perú, que en Perú has tenido un éxito increíble. También sí. me han contado mis amigas peruanas. ¿Ah, sí? <risa> Desde hace dos años y medio eh, me invitaron a cantar por primera vez y imagínate, yo llego eh, a, a Perú y, y cuando llego al, al concierto veo que hay un... No sé, un furor impresionante afuera y que había gente afuera tratando de entrar. Y yo, bueno, yo estoy viendo todo esto y yo, yo, yo no entendía. Ajá. O sea, yo no entendía porque realmente yo nunca hice como una promoción. Claro, claro. Por así decirlo, en el Perú. 
Y cuando ya me monto para la tarima y no sé qué, la gente estaba vuelta loca y se sabían cada una de las canciones de arriba abajo. Y eso para mí fue, un, te lo juro, como claro. un sueño hecho realidad. Una sorpresa. Este, no podía, o sea, me da ganas de llorar, pero, ¿sabes? No, no, no podía ser. Este un macho. Es un macho y me monté. <risa> claro. Pero este, realmente fue, fue una gran sorpresa. De ahí en adelante, bueno, ya he ido, yo creo que más de 40 veces a Perú wow. y, y, y lo disfruto muchísimo. Bueno, yo acabo de llegar de Perú, llegué ayer. Y, y yo creo que ya todos los venezolanos somos bienvenidos, nos quieren muchísimo. Mira, Víctor, todo el éxito. Vamos a estar muy de ti. No te pierdas mucho, no te quedes mucho tiempo en Perú, ¿ok? Gracias, Un mira. aplauso a Víctor Muñoz. <ríe>